叶师傅今天教什么？各位球友们好，我是叶师傅，今天要来教大家后场的基本架构。喜欢记得订阅、按赞、加开启小铃铛，能让你看起来不会那么像新手或刚入门打球的样子。那我会分四个步骤来为大家讲解。第一个是准备动作，第二个是架拍。第三个是排走加倒排，第四个是挥拍、收拍。利用这四个步骤，可以让你最有效率的去击到球，以及让你的球能轻松舒服的打高打远。步骤一，准备动作。我们双脚可以与肩同宽，或者是宽一些。那我们双脚站姿会踩平行的站姿，那膝盖会重心降低。脚尖会微微垫起来，以利于我们之后的启动。那手的部分，我们会把小臂略放前面，然后手肘靠右，打开，不要让身体靠太近。那手腕的部分会以立腕的方式去做准备，它是可以快速的向上或者是向下中间的这个位置，所以球我们务必要记得要立腕。不要放在下面准备，也不要拿在上面准备，立完。那我们的手就是轻松的捏住球拍就好，不要抓死抓紧。步骤二，架拍，跟先前讲的一样，双手大臂举起来，然后呈现一条直线为一百八十度。那此时我们发的力量，只要用大臂去发力就可以了。我们其余的小臂、手腕、手指都要放松，先不要出力。那再来是我们的拍面的位置，我们的拍面会朝向击球的方向的右前方，所以我们的手腕是会有一点立腕立起来的，不会是这样垂下来的，也不会是很开的，因为你一开始打太开的话，你的力量也会发不出来。然后再来是我们大臂与小臂的角度，大约在四十五度左右。我们也绝对不能让我们的角度大于九十度在做准备。你这样的击球就没有办法集中力量打出去，这样会是有点像在捞球的感觉，没有集中力量去瞬间挥出去。第三个，抬肘加倒拍，这个。我是认为是新手或入门最难突破的一个关键点，所以这边我会更详细的再做解说。当我们在架拍要转换成抬肘倒拍的时候，我们第一个要注意的是，我们的肩膀要先发力，把我们的手抬起来。那在抬起来的手肘抬起来的过程当中，我们的球拍跟手腕。会放在我们的左后方的位置，你看，抬起来的时候顺势倒拍，在我们的左后方准备发力，这就是步骤三的关键点。抬走手腕就会向后放，那记得我们小臂与大臂的这个角度基本上是没有什么改变。很多人在抬走的时候。就会把手伸直，那我们现在还没有发力，你就伸直上去，那一定力量会发不出来。我们这个时候我们还在做转体的动作，还在蓄力，等到我下一个步骤要挥拍的时候，才会把力量整合出去，这样才有办法结合到我们刚刚的转体，再加向上向前发力的力量。还有一点要特别注意。当我们在抬肘倒拍的时候，我们的手肘大概是在耳朵平行的位置就可以了，不用抬到过于前面，这样我们的力量也会发不出来。我们大概平行在我们的耳朵的这个位置，我们就要准备步骤四去做回拍。步骤四，我们抬肘倒拍后。就要马上连贯我们的挥拍，那挥拍的方向是向上向前，我们。
们的小臂与手腕向上向前挥拍，然后最后我们击到球的时候，拍面一定要是正的打到球，所以我们的掌心一定是会朝向对方的网子那边。那击完球之后，再把我们的球拍做到左下方。那记得我们的步骤三跟步骤四一定要是。连续的，我们架拍之后，准备挥拍后就是台州倒拍架挥拍，一起出去。因为很多人在练习的时候是练分解动作，那练分解动作是没有错的，但是当我们真正在打球的时候，不能用分解的动作再去打球，那这样我们的连贯的那个力量是发不出来的，所以我们。你会变成发力都是从抬肘倒拍到这边去发力，没有加上我们身体的转体，所以球友注意，我们在击球的时候，击球的时机点要看准，它掉下来的时候，我们就直接上去把球击完，不是架拍的时候，球还没到，我们先转体转过来了，等球再掉下来再打，那这样我们。身体的力量、转身的力量都没有带到，那这样我们打起高远球来或杀球，就会非常的吃力，而且效率也会不好，击球点也不佳。我们讲完上身的后场架构后，我们要来讲到脚，因为脚跟身体的配合，能让你最有效率、最轻松去击出球。那当我们一转身的时候，我们的脚就会被拉着向后场。那我们身体要先转，然后脚才会向后踩，不是脚先动，手才拿起来，要用身体转身的时候，脚在踩地。那当我们利用后交叉退后的时候，到定点的时候会以右脚为重心，左脚会稍微垫起来。那发力的时候，以右脚为弯，向上蹬。然后肩膀抬起来，由我们之前教的后场架构去做挥拍，然后再向前。如果球友能力允许的话，我们可以直接退后的时候做交换步，然后再向前准备。等一下我会示范正确的动作去击高远球，以及讲解一下球友们常见的错误击球方式。那如果你有被我讲到的方式的话，那你就要尽可能的去改变它，不然你还是会看起来很出街或者是新手。这個、动作是非常基本的，我们把动作做好，一方面是打球好看，一方面是你可以省力又可以打得远。那我们来看那些示范动作喽。今天的基本后场架构教学后，跟球友们讨论一下，因为我觉得这个基本架构，如果我们做的没有很正确到位的话，你打球的时候会总是看起来很吃力，打不出去。那你看别人基本动作对的话，其实可以打得很轻松。那这个强弱就差别在这个基本动作这边。那像如果你想要自己检视自己有没有错的话，你可以把自己的录影录下来，然后自己自己看，或者是拿给朋友或教练看，让他们去看出你有什么问题。因为有时候自己看可能不知道问题在哪边，那可以多方给大家参考一下。那今天的影片就到这边，那我们就下周见，拜拜。